வணக்கம் நண்பர்களே நான் வருணா பேசுறேன் இன்னைக்கு சீவக சிந்தாமணியில பாகம் நான்கு குணமாலையார் இலம்பகம் பத்தி பார்க்க போறோம் ராசமாபுரத்துல வணிக குடியில பிறந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க ஒருத்தி குணமாலை இன்னொருத்தி சுரமஞ்சரி இவங்களுடைய நடை உடை பாவனையெல்லாம் அப்படி ரெட்ட பிள்ளைங்களை பாக்குற மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அவங்க ஒட்டி பிறந்த ரெட்டையர்கள் கிடையாது நகமும் சதைமுமான ஒரு நட்பு ஆனாலும் அவங்க பேசும்போது ஏகப்பட்ட எதிர் கருத்துக்களை தூவிக்கிட்டே இருப்பாங்க தமிழ் இலக்கணத்துல வர்ற இரட்டை கிழவி மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள போட்டி பந்தையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பரிசு கொடுத்துக்குவாங்க இப்படித்தான் மயிலும் கருடனும் அப்படி ஒரு இணை பிரியாத சிநேகிதர்களா இருந்தாங்களாம் நம்மள யாருமே பிரிக்கவே முடியாதுன்னு ஜிகிரி தோஸ்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஆனா கண் மூட நேரத்துல ஒரு பாம்பு கண் முன்னாடி வந்ததும் அத குத்தி சாகடிக்கிறதுக்கு மயிலும் கருடனும் சண்டை போட்டுச்சான் இத பார்த்த பாம்பு எஸ்கேப்னு தப்பி ஓடியே போச்சான் இந்த லட்சணத்துலதான் இவங்களுடைய நட்பு இருந்துச்சு சரி ராசமாபுரத்துல திருவிழாவுக்கு பஞ்சமே இருக்காதுன்னு நான் சொன்னேன்ல அதே மாதிரி நல்ல ஒரு இளவேனிர் காலம் நம்ம எல்லாம் நாலு நாலு பொங்கலுக்கு லீவ் கிடைச்சா அப்படியே நண்பர்களை கூட்டிட்டு பிக்னிக் போவோம் ஞாபகம் இருக்கா அது போல கற்பனை பண்ணிக்கங்க குற்றாலத்துக்கு போனா எப்படி இருக்கும் குழு குழு குழுன்னு சோத்து மூட்டையை கட்டிக்கிட்டு வேற தீவுக்கே போற மாதிரி போவோம் இல்லையா நான் சொல்றது சுமார் பதினஞ்சு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலப்பா அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ராசமாபுரத்திலயும் நடக்குது வண்ண வண்ண மலர்கள் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் கவர்றதுக்கு விதவிதமான பொருட்கள் கலர் கலரா ஆடை அணிகலன்கள் அணிஞ்சுக்கிட்ட இளம் வயது பெண்கள் அவங்களையே சுத்தி சுத்தி வரும் ஆண்கள் ஒருவேளை ஈப்டி சிங்கேஸ் அப்போ கிடையாது போல் இருக்கேன் சரி இப்ப வானவில பார்த்தா எப்படி நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருமோ அதே மாதிரி அங்கையும் குதூகலமா போயிட்டு இருந்துச்சு இப்பெல்லாம் கார் பஸ் டூ வீலர்ஸ் ஆனா அப்ப முத்து பல்லக்கு மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி அவங்க அவங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி பயணம் பண்ணாங்க யாருக்காவது இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டியில பிரயாணம் பண்ண அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா உங்க அனுபவத்தை மறக்காம பதிவிடுங்க நம்ம குணமாலை சுரமஞ்சரி ரெண்டு பேரும் அவங்க தயாரிச்ச சுண்ணம் அதாவது மேக்கப்புக்கு யூஸ் பண்ற பொடிய தயார் பண்ணி என்னோடதுதான் வாசனை செம்மையா இருக்கு என்னோடையதான் வண்ணம் அதாவது கலர் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு போட்டி போட்டு அடிச்சு காட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு தான் அந்த மயில் கருடன் கதைய சொன்னேன் சுரமஞ்சரி ஆரம்பிச்சா இந்த பிள்ளை நீ ஒரு பட்டிக்காடு உனக்கு இந்த மேக்கப் பத்தி எல்லாம் உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இத வச்சு எந்த ஆண் மகனையாவது உன்னால கவர முடியுமா அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தா ரெண்டு பேரும் இந்த சுண்ண பொடிய ஒரு தட்டுல வச்சு அனுப்புவோம் யாருடையது நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு பாப்போமா பக்கத்துல இருந்த தோழிகள் தடுத்து பார்த்தாங்க முடியல கண்டிப்பா இது தெரிஞ்சே ஆகணும்னு ஒரே ஆட்டம் வயசு புள்ளைங்க இல்லையா புள்ளைங்க பயங்கரம் எடு ரெண்டு தட்டை நேர போங்க வயசு பசங்க கிட்ட இத காமிங்க எது நல்லா இருக்குன்னு அவங்க முடிவு பண்ணட்டும் இதெல்லாம் ஒரு போட்டியாமா தோணுதுல்ல என்ன பண்றது அந்த காலத்துல டிவி தொலைக்காட்சி தொடர் எல்லாம் இல்ல போல் இருக்கேன் அதான் சரி பந்தை என்ன தோத்தாங்கோழி உள்ளூர் அருவியில ஜென்மத்துக்கும் குளிக்க கூடாது கோடி பொற்காசுகளை திரட்டி அங்குள்ள கோயிலுக்கு காணிக்கையா கொடுக்கணும் ஒரு படத்துல ஒத்த ரூபாய்க்கு பந்தய வச்சு ஒரு காதல் மன்னன் காதலிய கைப்பிடிப்பாரு சும்மா ஞாபகம் வந்துச்சு அதான் சொன்னேன் எப்பா தட்டுல இருக்கிறத பாருங்க எங்களை பாக்காதீங்க இந்த ரெண்டுல எது நல்லா இருக்கு எங்க கிட்ட கேட்டா தட்டுல இருக்கிற சுண்ண பொடியை விட நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவோம் விளங்கின மாதிரிதான் சரி நீங்களாவது சொல்லுங்கப்பா எங்களையா கேக்குறீங்க ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓ அவங்களா நீங்க அப்ப ஊருப்பட மாட்டீங்க எப்படே நீங்களாவது சொல்லுங்க சுண்ணம் எப்படி இருந்தால் என்ன கண்ணி அதை பூசிக்கொள்பவர் வண்ணம் அழகாக இருந்தால் போதுமே பெரிய வித்துவான் நாடக வசனம் பேசிக்கிட்டு இத பத்தி யார்கிட்ட கேட்டா தெளிவான பதில் கிடைக்கும் அப்படி கேளுங்க நேரா சீவன் கிட்ட போங்க அதாமா காந்தர்வதத்தைய வீணை போட்டியில வென்று அவ கைய புடிச்சானே அவன்தான் ஏன்னா அவன் தான் அனங்கமாலைன்ற ஒரு நாட்டிய பெண்மணிக்கு ஒப்பனை செய்யறான் அவனுக்கு இந்த சுண்ணம் வண்ணம் நல்லாவே தெரியும் அந்த பொண்ணுங்களும் தட்ட தூக்கிட்டு இசைஞானி வீட்டுக்கு அதாங்க காதல் இளவரசன் சீவகன் கிட்ட போனாங்க ஐயா உங்களுக்கு ரசனை திறன் அதிகம்னு கேள்விப்பட்டோம் இந்த ரெண்டு சுண்ணத்துல எது நல்லா இருக்கும்னு பார்த்து சொல்றீங்களா ஓ அப்படியா வெய்ய காலத்துல செஞ்ச பொடி அருமையான வாசனையோடு இருக்கும் மழை காலத்துல செஞ்சது மங்கி போயிடும் அது எப்படிப்பா பிரிச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பூக்களுடைய ரசிகர்கள் கிட்ட கேளுங்க இந்த சோலையில தான் எங்கயாவது சுத்திட்டு இருப்பாங்க அவங்கள எங்க போய் நாங்க தேடுறது 
உங்க தலையில தாங்க என்னையா நீர் லூசு மாதிரி பேசுகிறீர் ஏமா உங்க தலையில என்னமா வச்சிருக்கீங்க பூக்கள் அத சுத்தி சுத்தி வர்றது யாருமா வண்டுகள் அத விட்டா சில மண்டுகள் வண்டத்தாமா சொல்றேன் மனுஷ சாதியில நாலு வகை இருக்கு அதே மாதிரி வண்டுலையும் நாலு இருக்கு வண்டு ஞமிரு தேன் சுரும்பு இந்த நாலுமே சில மனுஷங்களை மாதிரி ஒரே பக்கம் சாய மாட்டாங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா கொலிஜியம் அதாவது ஜஸ்டிஸ் பேனல் மாதிரி சரியா தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க இப்போ சுண்ண பொடிய மேல தோவுனாங்க குணமால செஞ்சது காத்துல அப்படியே மேல பறந்துச்சு சுரமஞ்சரியோட பொடி ஈரத்தினால வெயிட் அதிகமா இருந்ததுனால தரையிலேயே கிடந்துச்சு அது மேலே பறக்கும் விமானம் இது தரையிறங்கும் விமானம் முடிவு முடிவு என்ன வெயில் காலத்துல உலர்த்தின பொடி மேல ஜிப்னு பறக்கிறதுனால வண்டுகள் அதை சுத்துது அப்போ அதுதானே சிறப்பான தரமான சுண்ணம் அது எப்படிங்க நீங்க வண்ட வச்சு கண்டுபிடிச்சீங்க நீங்க திருவிளையாடர் புராணம் படிச்சது இல்லையாமா பெண்களின் கூந்தலுக்கு இருக்கும் மனம் இயற்கையா செயற்கையான்னு நக்கீரருக்கும் சிவனாருக்கும் ஒரு வாதம் நடக்கும் அதாங்க அந்த பாட்டு கூட கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ பயிலியது கெளிய நட்பின் மயிலிய செறியேற்று அறிவை கூந்தலின் நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே இந்த பாட்டுக்குரிய தலைவன் என்ன சொல்றான்னா வண்டே வண்டே நீ எத்தனையோ வாசனை மிகுந்த பூக்களை சுத்தி வர்ற ஆனா என்னுடைய தலைவி கூந்தல்ல வர்ற மனத்தை விட மனமுள்ள பூவை நீ எங்கேயாச்சும் பாத்திருக்கியான்னு கேட்டானா இந்த பாட்டு எனக்கு தெரிஞ்சதுனால வண்டால அத கண்டுபிடிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சுகிட்டேன் பாத்தீங்களா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் பத்தி சொல்லிருக்காரு இப்படி எங்கேயோ சீவகன் படிச்ச விஷயம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு அதனால எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அப்படியே தவிர்க்க கூடாது நம்ம படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு தெளிவான பதில கொடுக்கும் சரி பலையாளு தாம்பானி கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு வெற்றி பெற்றவள் குணமாலைதான் உடனே சுரமஞ்சரிக்கு வந்தது பாரு கோபம் தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி குணமாலைய திட்டி தீர்த்துட்டா சுரமஞ்சரி சீவகனை பத்தி சொல்ல சொல்ல குணமாலைக்கு காதல் உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சது இசை திருவிழாவிலேயே சீவகன் காந்தர்வதத்தை திருமணம் செய்யும் போது இவளுடைய மனச சீவகன் கிட்ட பறி கொடுத்துட்டா குணமாலை சுரமஞ்சரி செமையா கோபப்பட்டு கட்டுனா சீவகனைத்தான் கட்டுவேன்னு அது வரைக்கும் இந்த கன்னி மாடத்துல இருந்து நான் வரமாட்டேன்னு சபதம் எடுத்தா கன்னி மாடம்ங்கிறது பெண் துறவிகள் வசிக்கிற ஒரு இடம் சுரமஞ்சரியோட அம்மாவும் என்னம்மா ஜோடி செருப்பா போனீங்க இப்ப ஒத்த செருப்பா வந்திருக்க அம்மா என்ன தனியா கொஞ்சம் அளவிடுறியா தயவு செஞ்சு அப்பா கிட்ட சொல்லி ஒரு கன்னி மாடத்தை எனக்காக கட்டித்தர சொல்லு இப்ப எப்படி சில விஷயங்களுக்கு பணம் பேசுதோ அந்த காலத்துல ஒரு தங்க கட்டிய எடுத்து கட்டியங்காரன் கிட்ட கொடுத்து அனுமதி வாங்கினாரு சுரமஞ்சரியோட அப்பா ஒரு பழைய கட்டிடம் அதுல நிறைய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் இருந்துச்சு இப்ப அத கன்னி மாடமா மாத்தியாச்சு பெண் சிற்பங்கள் மட்டும் இருக்கட்டும் ஆண் சிற்பங்களை தூக்குங்க மருந்துக்கு கூட மல்லிகை பூ வாசம் வரக்கூடாதுன்னு கராரா இருந்தா சுரமஞ்சரி வெளியில இருக்கிற ஆண்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன சன்னல் மட்டும் இருந்துச்சு இவ சுரமஞ்சரியா நீலாம்பரியா குணமாலை ஒரு நாள் முத்து பல்லக்குல போயிட்டு இருந்தா அப்ப கட்டியங்காரனுடைய யானை அந்த பக்கம் வர யானைக்கு மதம் பிடிக்க பல்லக்கு தூக்கிகள் பல்லக்க பொத்துன்னு போட்டுட்டு ஓட யானை தும்பிக்கையால அப்படியே குணமாலைய தூக்கி பிடிக்க ஒரே அலறல் சத்தம் காப்பாத்த யாருமே இல்லையா அப்படின்னு கத்துனா அப்போ யானை அடக்குறதுக்கு ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு அதாங்க நம்ம சீவகன் பயங்கரமான சாகசம் பண்ணா யானையுடைய பிடியில இருந்து குணமாலையை இழுத்து கீழே தள்ளினா சீவகன் கொஞ்ச வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் பயந்து மண்டிடுற மாதிரி அந்த மதம் பிடிச்ச யானை சீவகன் முன்னாடி மண்டிட்டுச்சான் குணமாலைக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம் நல்ல வேலை இந்த யானை நம்மளை தாக்குச்சு இதுவே சுரமஞ்சரிக்கு ஏற்பட்டிருந்தா அவள் அதிர்ஷ்டகாரி ஆயிருந்திருப்பா குணமாலையோட அம்மா ஏமா தனியா போகாதன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது அந்த கட்டியங்காரனுடைய யானை போன மாசம் தான் ஒரு பல்லில்லாத கிழவிய புரட்டுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு பழைய கதைய ஆரம்பிச்சா சீவகனுக்கு வீணை போட்டியில காந்தர்வதத்தைய வென்றது கூட பெருசா தெரியல ஆனா வீரத்துல யானைய அடக்கி அந்த பொண்ணு குணமாலைய காப்பாத்தினதுதான் அவன் கண் முன்னாடி வந்து போச்சு காதல் நோய உண்டாக்கிட்டு போனவ மருந்தா வரமாட்டாளான்னு அவளையே நினைச்சு ஏங்கினா தனிமைய விரும்பினான் அப்படியே ஆத்தோரமா போய் தான் காப்பாத்தின சீனையே ஓட்டி ஓட்டி மனசுக்குள்ள தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் 
இந்த பக்கம் குணமால கூட ஒரு வார்த்தை கூட நம்ம பேசாம வந்துட்டோமே குணமாலையோட அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது காதல் வியாதிதான் நம்மளா போய் அவ கிட்ட கேட்டா நம்ம மரியாதை போறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சரி நம்ம வாய மூடிட்டு இருந்துருவோம் குணமாலை யாருக்கிட்டையும் பேசாம சித்திரம் வரைய ஆரம்பிச்சா அவ வளர்த்த கிளி கூட அவ வரைஞ்ச படத்தை பார்த்துட்டு சரி அவனோட முகவரிய கண்டுபிடிக்கிறதுதான் நம்மளுடைய முதல் வேலை எப்படிப்பட்ட கிளி பாத்தீங்களா உம் கிளிக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அவன் கழுத கெட்டா குட்டி சவுரு மாதிரி எங்கேயாவது ஆத்தோரமா உட்கார்ந்து இருப்பான்னு சரியா கண்டுபிடிச்சு போச்சு கிளி சீவகன் கிட்ட போய் எப்பா நீ அந்த பொண்ணை கைய பிடிச்சு இழுத்தியா ஆமா ஆனா என்ன ஆனா கைய பிடிச்சு இழுத்தா நீ தான் கட்டிக்கணும் இதுதான்ப்பா உலக வழக்கு அந்த பொண்ணுக்கும் இதுல விருப்பம்னா நான் கண்டிப்பா திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன் அவ அப்ப எப்படி பேராசக்காரன்னா சொல்லு நானே சீர்வரிச கொடுத்து கட்டிக்கிறேன் இந்தா இந்த மோதிரத்தை நான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி அவ கிட்ட கொடு கிளி வாங்கிக்கிட்டு நேரா வீட்டுக்கு வந்துச்சு வந்த கிளிக்கு விருந்தென்ன உபசரிப்பென்ன குணமால அப்படியே தட்டி நீ நல்லா தூங்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்பா தினமும் இப்படியே போனா எப்படி இருக்கும் யாரு கிளி பாருங்களே காதலுக்காக அந்த காலத்துல மேகம் புறா அன்னம் கிளி எப்படியெல்லாம் தூது அனுப்பியிருக்காங்கன்னு இப்போ குணமாலையோட அம்மாவுக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சே ஆகணும் ஏமா உன் மாம மகன் உன்னை பொண்ணு பார்க்க வரானா போமா உன்னை அழக சிங்காரிச்சுக்கோ அவன் உன்னைத்தான் கட்டுவேன்னு ஒத்த கால நிக்கிறானா ஏன் அவருக்கு இன்னொரு கால் என்னாச்சு அது இல்லமா அவன் பெரிய பணக்காரன் அவனுக்கு நிறைய போதும்மா போதும் என்ன யானை கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறவனுக்கு தான் நான் கழுத்து நீட்டுவேன் ஒரு வழியா அவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் பேசியே சம்மதிக்க வச்சுட்டா இந்த பக்கம் கட்டியங்காரனுக்கு ஒரு வசனம் கொடுக்கணும்ல சீவகன் காந்தர்வதத்தைய திருமணம் செய்யும் போது அவனால தடை செய்ய முடியல சரி ரெண்டு கல்யாணம் செய்ய கூடாதுன்னு ஒரு தடை போட்டா என்ன அட அப்ப நம்ம கதி என்ன ஆகுறது வேண்டாம் வேண்டாம் வேற என்ன செஞ்சு இந்த கல்யாணத்தை தடுக்கலாம் கட்டியங்காரன் தன்னுடைய மைத்துணன் மதனன் கிட்ட எப்பா நீ நம்ம படை வீரர்களை கூட்டிட்டு கந்துக்கடன் வீட்டுக்கு போய் சீவகனை கட்டி இழுத்துட்டு வா சீவகன் வீட்டுல அவனுடைய அம்மா சுனந்தை சீவகனுக்கு சுட சுட சாப்பாடு பரிமாறிக்கிட்டு இருக்க வீட்டுக்குள்ள யாரு வெளியே வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு உன்னை கட்டி அழைத்து வர அரசனின் ஆணை சீவகன் நந்தட்டன் கிட்ட சைக செஞ்சு பதுமுகனோட சேர்ந்து ஒரு படைய திரட்டுன்னு சொல்ல சுனந்தையோ நமக்கு எதுக்குப்பா பொல்லாப்பு போயிட்டு வாயான்னு சொல்ல சீவகன் தப்பிக்கிறதுக்காக வழிகளை தேடினான் ஒண்ணு தன் நண்பர்களை விட்டு ஊற கொளுத்தி குழப்ப செஞ்சு அப்படியே திசைய மாத்தி தப்பிக்கிறது ரெண்டாவது காந்தர்வதத்தையோட மந்திர சக்தியால அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது சீவகனுடைய நண்பன் சுதஞ்சனன் இது புது கதாபாத்திரம் அவனுடைய உதவியால தப்பிக்கிறது இந்த காவக்காரங்களோட போனா கண்டிப்பா முட்டிக்கு முட்டி தட்டி பல்ல தட்டாம விட மாட்டானுங்க மறுபடியும் ஒரு சிலப்பதிகாரம் உருவாகணுமா அப்புறம் ஏன் உடம்பு மட்டும் வச்சு தத்தையும் குணமாலையும் தலமாட்ல ஒரு தீ கால் மாட்ல ஒரு தீன்னு ஒப்பாரி வப்பாளுக இதெல்லாம் தேவையா அதே சமயத்துல ஊரு ஒண்ணு கூடிருச்சு ஆள் ஆளுக்கு கருத்து கந்தசாமி மாதிரி சீவகனை பத்தி கருத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இது இப்பயும் நடந்துகிட்டு தாங்க இருக்கு அடுத்தவன் கஷ்டப்படுறத பாக்குறதுல அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இந்தாப்பா என்ன தப்பு பண்ணான்னு அவனை இழுத்துட்டு போறீங்க அவன் யானை துதிக்கைய விட்டுட்டு பொண்ணோட கைய புடிச்சு இழுத்திருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம எங்க அரசன் கட்டிக்கணும்னு நினைக்கிற பொண்ணுங்களை இவன் தட்டி தூக்கிடுறான் இவன் மேல நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்கு அப்படியா அப்ப சரி அப்ப சரி இழுத்துட்டு போயி நல்ல வெளு வெளுன்னு வெளுத்துடுங்க தடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தம் வரலையே அப்போ தத்தை வந்து குரல் கொடுத்தா ஏன்யா ஒரு பொண்ணு யானை கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு அப்படி அலறுனா அவளை காப்பாத்த முடியல ஆனா அவளை காப்பாத்தினவன பாராட்டுறத விட்டு புட்டு பழியா போடுறீங்க நல்லா இருக்கியா அவங்க நியாயம் சீவகன் அந்த நேரத்துல யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் தன் தோழர்கள் உதவியால தப்பி போனா அது பெரும் போருல கொண்டு போய் விட்டுடும் சுதஞ்சனன் தான் சரியான ஆளு உடுக்க இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்புங்கிற மாதிரி சீவகனை காப்பாத்துறதுக்கு சுதஞ்சனன் வந்தான் அடுத்த வினாடி சீவகன் அந்த கூட்டத்திலேயே இல்ல மதனனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இப்போ கட்டியங்காரனுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணுமே சிவனேனு போய்கிட்டு இருந்த ஒருத்தனை வெட்டி புட்டு நான் சீவகனை முடிச்சுட்டேன்னு போய் சொல்லிட்டான் அவன் முகத்தை கூட நீங்க முடிக்க கூடாதுன்னு கண்டங்கடமா வெட்டிட்ட அரசே அப்படின்னு அண்ட புழுகு புழுகுனான் மதனன் ஆமா யார் இந்த சுதஞ்சனன் யாரோ கொடுத்த சாபத்தால ராசமா புறத்துல சொரி நாயா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவன் தான் சுதஞ்சனன் 
ஒரு நாள் இந்த சொரிநாய் குளத்துல விழ உயிர் ஊசலாட சீவகன் மனிதாபிமானத்தோட எடுத்து மந்திர மோதி சாபத்துல இருந்து விடுவிச்சான் அவனும் சாபம் சீர்ந்து அவனுடைய வாழ்விடத்துக்கு போனான் சீவகன் செஞ்ச உதவிய மறக்காம தக்க சமயத்துல சுதஞ்சனன் சீவகன காப்பாத்தினான் நாட்டுல இப்படி நல்லவங்களும் இருக்காங்க நண்பர்களே அடுத்த இளம்பகத்துக்காக காத்திருங்கள் விடை பெறுவது வருணா மற்றும் அருண் நன்றி வணக்கம் நான் கருண் பேசுகிறேன் நான் எழுதின தமிழுக்கு என் பெண் வடிவம் அப்படிங்கிற முதல் புத்தகம் அமேசான் கிண்டலில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை வாங்கி படிச்சுட்டு உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த புக்குக்கான லிங்க்கும் வந்து இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நன்றி